Non credo proprio. Oppure le lepri. È meglio scegliere le lepri, sono più svegli delle vongole. In questo campo qualche lepre ci sarà. Io non ne vedo, disse Roberto. Eccone due. E infatti comparvero due minuscole lepri bianche che si avvicinarono saltellando e si sedettero ai piedi di Roberto. Credo, disse il vecchio, che siano un maschio e una femmina. Ne abbiamo quindi una coppia. Come tu ben sai inizia tutto con l'uno. Vuole farmi credere che sapete contare, disse Roberto rivolgendosi alle lepri. Ma quando è troppo è troppo. Non credo una parola. Ah, Roberto, Roberto, che ne sai tu delle lepri? Dissero le due in coro. Non hai idea di quel che dici. Probabilmente pensi che siamo lepri delle Alpi. Lepri delle Alpi? Rispose Roberto, che voleva dimostrare di non essere poi così ignorante. Ma le lepri delle Alpi ci sono solo in inverno, appunto. Noi invece siamo bianche, solo finché siamo giovani. Per diventare adulte ci vuole un mese e allora il pelo diventa marrone e vogliamo avere dei figli. Prima che nascano un maschio e una femmina, passa un altro mese. Questo ricordatelo. Ne volete solo due, disse Roberto. Mi hanno sempre detto che le lepri mettono al mondo un'infinità di piccoli. Certo che abbiamo un'infinità di piccoli, risposero le lepri, ma mica tutti insieme. Due al mese sono sufficienti. E i nostri figli faranno così anche loro, vedrai. Non credo che saremo qui tutto questo tempo, prima che siate cresciute e mi sarò risvegliato. Domani mattina devo andare a scuola. Nessun problema, si mischiò il mago. Su questo campo di patate il tempo corre molto più in fretta di quel che pensi. Un mese dura solo cinque minuti. Ti ho portato un orologio lepre per dimostrarti che non dico bugie. Tieni! E così facendo fece comparire un orologio di notevoli dimensioni. Aveva due orecchi da lepre ma un'unica lancetta. Inoltre non indica le ore ma i mesi. Suono ogni volta che ne passa uno. Premendo questo pulsante, l'orologio parte. Vado? Sì, risposero le lepri. D'accordo. Il mago schiacciò e l'orologio si mise a ticchettare. Tic tac, tic tac, tic tac. La lancetta si mosse. Arrivata all'uno, si sentì la suoneria. Era passato un mese. Trin! Le lepri erano molto più grandi e il loro pelo aveva già cambiato colore. Non erano più bianche, erano marroni. Quando la lancetta raggiunse il 2 erano passati due mesi e la signora lepre mise al mondo due minuscoli leprottini bianchi. Adesso c'erano due coppie di lepri, quelle giovani e quelle vecchie. Queste ultime però non erano ancora soddisfatte, volevano altri figli. E quando la lancetta raggiunse il tre, si sentì di nuovo la suoneria. Trin! E la vecchia lepre mise al mondo anche le lepre. Roberto si mise a contare, adesso c'erano tre coppie, cioè la primissima marrone, i figli del primo parto che ormai erano cresciuti e avevano il pelo marrone, e quelli più giovani col pelo bianco. Poi la lancetta si avvicinò al 4 e allora successe che la vecchia lepre mise al mondo un'altra coppia. Trin! I suoi primi figli, anche imitati dai secondi, e adesso a saltellare sul campo di patate c'erano cinque coppie e più precisamente i genitori, tre coppie di figli, e una di nipoti. Tre coppie erano marroni e due bianche. Se fossi in te, disse il mago, non mi azzarderei nemmeno a cercare di distinguerle. Avrai tu i tuoi problemi anche solo a contarle. Quando l'orologio arrivò al 5, Roberto ancora riuscì a seguire. Adesso c'erano otto coppie di lepri. Dri! Quando la suoneria suonò per la sesta volta erano tredici. Una confusione incredibile, pensò Roberto. Dove andremo a finire? 
ma anche alla settima volta riuscì ancora a contare. Erano esattamente 21 coppie. Hai notato qualcosa, chiese il mago? Certo, rispose Roberto, sono tutti numeri bonaccioni. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 18, 13 e 21. Nel frattempo, però, erano venute al mondo schiere di altre lepri bianche che giocavano e saltellavano in mezzo alle altre. Non ce la faceva a tenere d'occhio tutte e contarle. L'orologio lepre continuava inisorebolmente la sua marcia. La lancetta aveva ormai iniziato il secondo giro. Dri, 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 aiuto! urlò Roberto. Non finisce più! Che disastro! Migliaia di lepri! Per farti capire come funziona la cosa, ti ho portato una lista lepre, sulla quale puoi vedere cosa è successo tra l'ora zero e le sette. Ma le sette ormai sono passate, esclamò Roberto, adesso sono più di mille! Per la precisione 4181 è presto, ossia tra cinque minuti, saranno 6765! Pensi di fare qualcosa o aspetti che il mondo sia invaso dalle lepri? Chiese Roberto. Beh, basterebbe aspettare un po', disse il vecchio senza batter ciglio. Ancora qualche giro di lancetta e la cosa sarebbe fatta. Ti prego, noto, supplico Roberto, è un incubo. Non che ce l'abbia con le lepri, anzi mi piacciono, ma quando è troppo è troppo. Dai, fermale! Se vuoi lo faccio, però devi ammettere che le lepri si comportano proprio come se avessero imparato a memoria i numeri bonaccioni. D'accordo, d'accordo, lo ammetto. Adesso però muoviti, se no tra un po' ce le ritroviamo anche in testa. Il mago premette due volte il pulsante dell'orologio lepre, che subito iniziò a muoversi all'indietro. Ogni volta che sentiva la suoneria, le lepri diminuivano e dopo qualche giro la lancetta era tornata allo zero. Sul campo delle patate erano rimaste due lepri. Ecco qui. L'orologio delle lepri. Di queste cosa vuoi farne? Vuoi tenerle? Chiese il vecchio. Meglio di no, altrimenti si ricomincia da capo. Eh sì. La natura è fatta così, disse il vecchio, dondolandosi tutto soddisfatto sulla sua sedia. E sì, rispose Roberto, Bonaccione è fatto così. Quando ci sono di mezzo i tuoi numeri, si finisce sempre all'infinito. Non so se la cosa mi piace, ma come hai visto funziona anche nell'altro senso. Siamo tornati da dove abbiamo iniziato, all'uno. E così si in, ci lasciarono in pace e lasciarono in pace anche le ultime due lepri. Il mago andò a trovare Bonaccione il suo vecchio conoscente nel paradiso dei numeri e anche tutti gli altri che se ne stavano a inventare magie sempre nuove. Roberto invece continuò a dormire e fu svegliato dalla, dalla sveglia. Era contento che fosse una sveglia normalissima e non un orologio lepre.